。旅遊之前必須要注意呢十七件事嘅。好多韓國嘅遊玩設施都係需要你有韓國本人認證嘅電話號碼先可以預約嘅。最新嘅資料就係而家嘅龍山漢蒸幕咧都仲未開翻嘅。第三咧，亦都係我拍呢條片嘅原因。阿 Nisa 大哥係金玲，咁上年咧就同玉奶奶拍咗一個韓國旅遊 Q&A 啦，今年咧就諗住拍翻一個二零二三年嘅韓國懶人包 update 版，俾大家嚟旅遊之前咧必須要注意以下呢十七件事嘅。第一件事咧就係四月一號之後已經唔使再 Kita 啦 ，PCR 都係一早唔使噶啦。有一樣好多人問嘅就係唔知使唔使 Q 曲啦，咁而家咧係都需要 Q 曲嘅，只不過你冇填其實都冇乜所謂，因為咧機上面會派發一張黃色嘅健康申報表紙仔，都一樣可以過關嘅。兩個做法其實而家應該都係快嘅。第二咧，我諗大家有留意新聞都知道啦，韓國户外户外都係完全唔使戴口罩噶啦，所以睇下自己選擇啦，你可以戴定口罩過嚟都可以，唔需要戴。第三咧，亦都係我拍呢條片嘅原因，因為最近咧有朋友嚟韓國，佢諗住去超市買嘢嘅時候，點知全部都閂曬門，因為韓國嘅大型超市啊、Lotte Mart 啊、Yi Mart 啊、Home Plus 啊呢啲地方咧，每個月嘅第二個或者第四個禮拜日都會休息嘅，為咗公平競爭啦，俾啲小店可以生存。有啲超市咧係淨係第四個星期日先休息，有啲咧係會第二個同埋第四個星期日都會休息嘅。咁呢個大家就要事前留意翻啦。第四咧就係好多地鐵咧都係冇扶手電梯嘅，例如係一啲比較舊嘅站啦，除咗機場線呢個鐵路係比較多扶手電梯之外咧，其他線啊，特別係一號線或者六號線呢啲，其實都好少扶手電梯嘅。咁大家要拎好多行李嘅時候咧，就要留意啦。第五就係咧，好多舊站嗰啲電梯咧都係殘疾人士或者係老人家用多啲嘅電梯嚟嘅。嗰啲電梯有啲咩特徵呢？就係、是、會比較慢，同埋千祈唔可以撳閂門。如果你見到嗰個電梯上面係有殘疾人士符號啊，比較細、比較舊式嗰啲咧，通常都係嗰啲嚟㗎啦。你撳一次閂門咧，佢要等三十秒先會慢慢閂嘅。見到人撳咗咧，你就千祈唔好再撳啦。聽有人講話，佢哋搭嗰啲電梯咧，俾人哋鄙視啦，撳掣嘅時候俾人打隻手咯。咁呢啲大家都可能要比較留意啲。正常其實你拎住好多嘢咧，搭都冇乜嘢嘅。第六點咧就係有好多韓國嘅遊玩設施咧，都係需要你有韓國本人認證嘅電話號碼先可以預約嘅。例如我之前都有幫大家預約過嘅一啲餐廳啊、和談林啊呢啲地方咧，其實都唔係好外國人 friendly 嘅。和談林咧就一定一定你要預約先可以入到去嘅，係唔可以 walk in 嘅。咁所以咧呢、這個時候咧我就有推出呢一個預約服務啦。之前其實我係 close 咗一段時間嘅，咁今次咧我哋終於可以整頓好個系統咧，所以又再開翻。如果大家有需要可能預約咩真美食堂啊、醬油蟹呢啲地方啊，或者係一啲需要 naver 預約嘅情況咧，就可以用呢個預約服務，咁就會有專人去幫大家解決問題啦。第七點咧就係、是，如果大家係七號線換乘嘅話咧，換乘嗰個路程都比較長嘅，呢、這個係玉奶奶提出嘅。不過其實我覺得咧喺韓國唔止七號線，好多路線咧都係好後期先起嘅，所以佢哋嗰個換乘路線絕對唔係好似香港咁樣咧，對面月台就可以換到另外一個路線嘅車，或者係上落就可以。例如係首爾站啦，四號線去一號線嗰個位咧，係要穿過巨大嘅月台嘅，行成超耐先可以去到換乘嘅。第八咧就係而家有啲巴士咧係唔收現金嘅，同埋咧唔可以帶手搖飲品上車。我之前咧試過上車嘅時候拎住杯嘢飲咧，佢都話啊呢、這個唔可以帶上車，咁咧可能就俾朋友或者你上車之前解決咗佢。咁第九咧就係、是、關於首爾嘅氣候啦，春天嘅時候咧大家要確認一下出面嘅空氣污染指數先出街。韓國係一個好受黃沙或者空氣污染影響嘅地方啦，玉奶奶佢就係咧喺啲空氣污染指數好高嘅情況底下出街，而唔戴口罩咧佢係會頭痛嘅，而且呢啲情況咧我都係唔可以帶 u b 出街散步，因為咧真係會好唔舒服嘅。仲有一個留意嘅點咧就係、是、春天同埋秋天嘅温差係最大嘅，咁特別係夜晚咧，如果你要去漢江啊，去嗰啲咩夜貓子市場咧，都一定要帶多件衫啦，因為漢江係特別凍嘅。如果你係換季期嚟韓國嘅話咧，一定要小心感冒啦。第十呢，如果你唔記得咗帶 Adapter 嘅話，其實去隨便一間 d a i s o 啊或者便利店都好方便買到嘅，我都唔知點解擺呢個落去。第十一就係韓國咧，冇乜垃圾桶啊！呢樣嘢係同我喺台灣嘅感覺都好似嘅。台灣嘅垃圾分類啊，做得比較嚴格噶嘛。咁韓國咧都唔係好多垃圾桶啦，但係最常可以掉垃圾嘅地方有幾個。第一就係搭地鐵嘅時候，第二就係去咖啡嘅時候，第三就係便利店啦。如果你唔係好大型嘅垃圾咧，都可以喺呢啲地方度掉咗佢先嘅。如果唔係喺條街度咧，都好難揾到垃圾桶嘅。第十三就係去廣藏市場啲地方食魚生嘅時候，要特別特別小心。雖然我知道韓國。
係好出名醬油蟹啦，但係唔代表佢其他嘅海鮮咧都係咁新鮮。傳統市場嗰度食呢啲魚生啦，食筒蠔，又或者係食蠔粥啊，佢已經熟咗啦，都會有事嘅。特別係夏天，夏天咧就好多人食完之後都會肚痛嘅時節嚟嘅。咁最建議大家食嘅咧，之前都喺嗰條片都有講過，就係跨鵝靴比目魚魚生，因為比目魚魚生咧而家韓國大部分咧都係養殖嘅，比較乾淨啲、衞生啲，食咗都唔會太大問題嘅。第十四換錢嘅問題咧，最抵但係亦都最麻煩嘅就係你要去明洞嗰度換錢啦。咁其實再麻煩啲、最抵啲嘅 p o 就係以前咧係會換咗美金再換韓幣咧，就係最抵嘅。最唔麻煩，但係匯率亦相對冇咁好咧，就係當然你喺機場嗰度自己銀行提款啦。大家去開明洞或者係住明洞咧，咁喺明洞換錢就係最抵噶啦。第十五咧就係黑色的士要注意啦。黑色的士咧係一啲模範嘅的士嚟嘅，係需要有七年以上模範罪記錄嗰啲司機先可以揸，所以係特別安全啦、安靜啦，同埋貴嘅。其他的士都唔係唔安全嘅，只不過黑色的士咧，佢除咗安全之外咧，個司機有機會可能會識埋英文啦 ，service 會再好啲。咁但係正常都唔需要咁 premium 嘅服務嘅，咁所以大家就可以留意翻呢點啦。十六就係預先需要 download 定嘅 app， 第一就係 n a v e r Map， 而 n a v e r Map 咧就係最齊全嘅。咁雖然咧其實有少少爭議嘅地方咧 n a v e r Map 咧就有好多廣告嘅。通常你 search 一啲 cafe 嘅時候，最先彈出嚟嗰幾個咧，都係佢哋落咗錢俾廣告嗰啲嘅餐廳。所以而家咧其實韓國有啲人會中意用 Kaka Map 啊，或者係 down 嘅地圖啦。但係因為嗰啲好似都係冇英文嘅，所以咧正常最齊全咧都係真係 n a v e r Map 嘅，同埋幫你計算一個地方去邊度嘅時候，嗰、那個最快嘅交通方法係啲咩咧，都係最方便嘅。咁另外需要多啲中文化嘅界面咧，都可以 download 埋呢個韓潮地圖。而翻譯嘅 app 咧，我就會建議 p a p a g o 或者 Google Translate。咁上面咧，你用嗰個相機嘅功能影嗰個餐牌咧，就可以即刻轉曬做中文㗎啦。最後第十七就係一個最 sad 嘅資料，就係而家嘅龍山漢蒸幕咧都仲未開翻嘅。咁所以如果大家要去漢蒸幕咧，都係要去翻高陽 Starfield 嗰啲商場入邊嘅漢蒸幕啦。咁但係嗰啲漢蒸幕咧就冇以前嗰啲咁樣又有得唱 K 又有得打機，廿四小時就唔係嗰啲嚟嘅。如果我揾到啲好嘅唔錯嘅廿四小時嘅，再介紹俾大家。咁今次嘅分享咧就到呢度啦。大家如果中意嘅話咧，喺下面留言話俾我知，咁有啲咩問題都可以喺 Facebook 或者係 IG 嗰度 DM 我嘅。咁我哋下一條片再見，拜拜。